गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज इन द थर्मोडाइनमिक्स ओके सो स्टेट फंक्शन एज द नेम टेल्स दे डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड टू रीच दैट स्टेट जबकि पाथ फंक्शन जो हैं वो उसके पाथ पे डिपेंड करते हैं जैसे कि हम मान लो पी वी डायग्राम में ये दो स्टेट दिखाई प्रेशर P1 वन वॉल्यूम वी वन एंड टेम्परेचर टी वन दिस इज द स्टेट वन एंड स्टेट टू रिप्रेजेंट्स प्रेशर P2 टू वॉल्यूम वी टू एंड टेम्परेचर टी टू अब मान लीजिए ये जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम सो दे आर द स्टेट फंक्शन ओके सो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड आई कैन ऑल्सो राइट से इंटरनल एनर्जी और एंथल्पी और एंट्रोपी दे आर ऑल स्टेट फंक्शन ओके एट पॉइंट टू से इंटरनल एनर्जी इज यू टू एंथल्पी इज एस टू एंट्रोपी इज एस टू सो दे आर ऑल स्टेट फंक्शन बिकॉज देर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ओके और वी कैन ऑल्सो डिफाइन दैम दैट द चेंज इन देर वैल्यू विल डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड नॉट ऑन द पाथ टेकन फॉर गोइंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू यानी मैं स्टेट वन पे से स्टेट टू पे जब जाऊंगा तो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी यू टू माइनस यू वन चेंज इन एंथल्पी विल बी एच टू माइनस एच वन and change in entropy will be s2 minus s1 that does not depend on the path taken whether i go like this or i go like this from state 1 to state 2 the values of s1 and s2 are same and the change in entropy s2 minus s1 will remain same irrespective of the path taken और गोइंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू अभी हम जो पाथ फंक्शन पे डिस्कस करते हैं कि हाउ द पाथ फंक्शन वेरी बेस्ड ऑन द पाथ टेकन तो पाथ फंक्शन जो हैं जैसे कि हीट एंड वर्क दे आर द पाथ फंक्शन बिकॉज दे आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम दे आर ओनली द मीन्स टू एक्सचेंज इनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स सो अगर मैं पी वी डायग्राम में लेटस शो ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम प्रेसर पी वन दिस इज प्रेसर पी वन एंड हियर द वॉल्यूम इज वी वन ओके सो दिस इज पी वन वी वन एंड से टेम्परेचर टी वन इट इज एक्सपेंडिंग लाइक दिस टू से P2, V2 टू एंड टी टू अभी जो वर्क डन होगा इन गोइंग फ्रॉम से दिस इज वी वन हियर इट इज वी वन एंड हियर इट इज वी टू ओके सो द गैस इज एक्सपेंडिंग फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू फाइनल वॉल्यूम वी टू नाउ द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाई इंटीग्रल पी डी वी From V1 to V2, which is nothing but the area under this curve. Okay, so this area will represent the work done by the gas. So this area is the work done. Okay, now if I say follow a different path, say I go from here to here using this path. Okay, then the work done by the gas. will be the total area under this curve so this okay so that area will now be this total area so the work done is higher if i change the path for going from state 1 to state 2 so that is why we say that work is a path function it is not a state function or we can show a cyclic process to make it further clear suppose this is our pv diagram and suppose there is a cyclic process 
from 1 to 2, from 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 1. Okay, so I start with the state 1 having pressure some pressure P1, V1, T1, and I end up again at the same state following this path. Now, if you see for this cyclic process, then delta U will be 0 because the initial state and final state both are same. Delta H that is enthalpy change will be 0. Delta S that is entropy change will be 0 for this cyclic process. But if we see the work done during this cyclic process, that will be given by the area of this cycle. Okay, so the area of the cycle will give the work done during this cycle. Okay, even though my initial and final state are same, this much work will be done by the gas. So net work done by the gas will be equal to the area of this cycle. Okay, so we can say that work done and the heat exchange between system and surroundings they are the path functions as their value depends on the path taken but if i use the first law of thermodynamics which says delta u equal to q plus w so even though q and w individually they are the path functions their summation is a state function because delta u is the change in internal energy which depends only on the initial and final state of the system so q and w both are path functions but q plus w is a q plus w is a state function because it is nothing but the increase in internal energy of the system so that is a state function. I hope this is clear what is the difference between state functions and path functions. Okay. Thank you. Wish you all the best.